హాయ్ దిస్ ఈజ్ రవి విడే డయాబెటీస్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఏం తినాలి ఏం తినాలి అనేది చెప్పే ముందు ఏం తినకూడదు కూడా చెప్పుకుందాం దానికంటే ముందు ఎలా తినాలో చెప్పుకుందాం ఎలా తినాలి ఎలా తినాలి అనేది ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ చెప్తాను నేను ఫస్ట్ పాయింట్ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది కడుపు నిండా తినడం అనేది మనం చేయకూడదు అదేంటి తినడం అంటేనే కడుపు నిండా తినడం కదా అని మీద అడగచ్చు నో కడుపు నిండా తినడం అనేదే మనం చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఎప్పుడూ కూడా మనం పూర్తి స్థాయి కడుపు నిండిలా కాకుండా ఏ లెవెల్ దాకా మనం తింటే ఆకలి లేకుండా కొంచెం సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాము ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫుల్ అనుకోండి దట్ ఈస్ ఎన్ఎఫ్ ఇది ఎందుకని అంటే దీనివల్ల మన ఇన్సులిన్ స్పైక్ ఒకేసారి ఎక్కువగా ఉండదు ఇది నేను ఇది చెప్తుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ముఖ్యంగా వాళ్ళ జీన్స్లో డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు డెఫినెట్గా కడుపు నిండా తినడం అనేది అని మాత్రం ఆపుకోవాలి ఇది దీన్ని ఆపుకో ఆపుకోవడం కష్టం కదా అని అడగచ్చు అందుకనే నా సెకండ్ పాయింట్ అదేంటి అంటే మీరు ఒక రోజులో ఎంత తినాలనుకుంటున్నారో దానిని డివైడ్ చేసుకుని మల్టిపుల్ పోర్షన్స్లో ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ తినాలి ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ తింటే అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ మళ్ళీ ఎక్కువ అమౌంట్లు కాదు సేమ్ ఒక రోజులో మీరు ఎంత తినాలో ఒక రోజుకు మూడు పూటలు తింటే మీరు ఎంత తింటారో అంతే అమౌంట్ని ఆరు పూటలు తింటారు అంటే టూ టూ అవర్స్కి డివైడ్ చేసుకుని చిన్న చిన్న పోర్షన్స్లో తింటారు దీనివల్ల మీ ఇన్సులిన్ స్పైక్ ఒకేసారి ఎక్కువ అవ్వకుండా తక్కువ తక్కువ అవుతుంటుంది సో మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రాకుండా మీ సెల్స్ అన్నీ బాగా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి ఇన్సులిన్కి నా థర్డ్ పార్ట్ ఇప్పుడు ఎలా తినాలి బేసికల్లీ మనం తినే ప్రతి మీల్లో ఫ్యాట్ ఉండాలి ప్రోటీన్ ఉండాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి ఫైబర్ ఉండాలి ఈ నాలుగు ఉండాలి ఈ నాలుగు ఉంటూనే మనం ఒక ఆర్డర్లో తినాలి ఏంటి ఆర్డర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చిన్న శాంపుల్ చెప్తాను నా నాది ఒక 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 శాంపుల్ మీల్ నాది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఐదు ఆరు ఆల్మండ్స్ బాదం పప్పు ఒక రెండు ఆమ్లెట్స్ కొంత వెజిటేబుల్స్ ఇది నా ఒక ఒక శాంపుల్ మీల్ నాది అయితే నేను నేను ఫాలో అయ్యే మీలే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా తింటానంటే ఫస్ట్ బాదం పప్పు తింటాను అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాట్ తింటాను నెక్స్ట్ ఆమ్లెట్స్ తింటాను అప్పుడప్పుడు ఆమ్లెట్స్ తింటాను ఆఫ్ బాయిల్డ్ ఆమ్లెట్స్ అప్పుడప్పుడు ఆఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తింటాను ఎగ్స్ని ఇప్పుడు కూడా ఆఫ్ బాయిల్ చేసుకుంటేనే బెటర్ ఫుల్ ఫ్రై చేసి ఫుల్ ఆమ్లెట్స్ కింద తీసుకుని తినడం కూడా అంత మంచిది కాదు సో బేసికల్లీ బేసికల్లీ ఫస్ట్ ఫ్యాట్ తిన్నాను నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ తింటున్నాను ఈ రెండు అయ్యాక ఒక ఐదు నిమిషాల గ్యాప్ ఇస్తాను నేను ఇచ్చి అప్పుడు వెజిటేబుల్స్ తిన్నాను ఫస్ట్ తిన్నది ఫ్యాట్ సెకండ్ తిన్నది ప్రోటీన్ థర్డ్ తింటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎందుకంటే వెజిటేబుల్స్ కమ్స్ అండర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నా ఇప్పుడు ఈ ఇలా తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్యాట్ అనేది ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ చాలా తక్కువ ఇలా చేస్తుంది అసలు చేయదు ఆల్మోస్ట్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు ఫ్యాట్ తింటే నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ మోడరేట్ లెవెల్లో అంటే మరీ ఎక్కువ కాదు మరీ తక్కువ కాదు మీడియం లెవెల్లో ఇన్సులిన్ జనరేట్ చేస్తుంది అది కూడా మనం తీసుకునే ప్రోటీన్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మీరు కోడి కూడా తీసుకుంటే మీ ఇన్సులిన్ స్పైక్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈ తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ హైడ్రేట్స్ తింటే మీకు ఓవరాల్ ఈ మీల్లో మీ బాడీకి వచ్చి మీ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు రావాల్సిన ఎనర్జీ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఇన్సులిన్ స్పైక్ హై ఉండదు మీ సెల్స్ రెస్పాన్సివ్గా ఉంటాయి సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని మీరు అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఈ టైప్లో తింటే అంటే ఫ్యాట్స్ ఫస్ట్ తిని నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ తిని నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్కి మిగిలిన దానికి మంచి కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తే అంటే అందరికి అంత టైం ఉండకపోవచ్చు టైం ఉంటే మీకు ఒకవేళ బేబసిన టైం ఉంది అనుకుందాం ఒక పావు గంట టైం గ్యాప్ ఇవ్వండి ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ ఫస్ట్ తిని ఒక పది నిమిషాల నుంచి పావు గంట టైం గ్యాప్ గ్యాప్ ఇచ్చి కార్బోహైడ్రేట్స్ తినండి అది ఇంకా మంచిది లేదు అంటారా మామూలుగా నేను అర్జెంట్గా లంచ్ చేసేయాలి లేకపోతే ఈ మీల్ చేసేయాలి అని అంటారా తినేసేయండి కంటిన్యూస్గా తినేసేయండి అయితే అయితే తినేటప్పుడు జస్ట్ ఫ్యాట్ ఫస్ట్ తినండి నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ తినండి నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినండి సేమ్
బట్ ఈ ఆర్డర్లో తినండి దానివల్ల మీరు ఇమి ఇమీడియట్లీ తిన్నా కూడా మీ ఇన్సూరెన్స్ పై కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది ఇది సైంటిస్టులు ప్రయోగాలు చేసి తెలుసుకున్న విషయం అయితే ఇది థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ సేమ్ ఫుడ్ని రోజు తినకండి బేసికల్ ఏంటంటే మన ఫుడ్ ఒక రకంగా ఒక చిన్న స్థాయిలో మెడిసిన్ కూడా పనిచేస్తుంది చిన్న స్థాయి తక్కువ స్థాయిలో మరి హై లెవెల్ మెడిసిన్ చాలామంది ఫుడ్ ఈజ్ మెడిసిన్ ఫుడ్ మెడిసిన్ ఈక్వల్ అంటారు కానీ అది కొంచెం అతిశయోక్తి అది బట్ లో లెవెల్లో మెడిసిన్నే ఫుడ్ అంటే మెడిసిన్లో ఉన్నంత హై లెవెల్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ డెన్స్ ప్యాకే ఉండకపోవచ్చు కానీ స్టిల్ మన ఫుడ్లో మెడిసినల్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి మనం తీసుకునే ఫుడ్ని బట్టి ఇప్పుడు అందువల్ల మీరు రోజు తీసుకుంటే దాని ఎఫెక్ట్ అంత ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు ఫస్ట్ ఒక రోజు మంచి బాగా పనిచేసిన ఫుడ్ని సెకండ్ డే తీసుకుంటే దాని ఎఫెక్ట్ కొంచెం తగ్గొచ్చు థర్డ్ డే తీసుకుంటే ఇంకొంచెం తగ్గొచ్చు ఫోర్త్ డే తీసుకుంటే రోజు అయ్యేసరికి మన బాడీ ఒక రకమైన అలవాటు పడిపోయి దాని ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంది సో ఏదన్నా సరే మంచి ఫుడ్ ఇప్పుడు నేను మంచి ఫుడ్స్ కొన్ని చెప్పబోతున్నాను వాటిని తీసుకుంటున్నప్పుడు రోజు తీసుకోవద్దు వీక్లీ సెవెన్ డేస్లో ఒక టూ డేస్ తీసుకుంటే వన్ డే గ్యాప్ ఇవ్వండి మళ్ళీ టూ డేస్ తీసుకుంటే మళ్ళీ వన్ డే గ్యాప్ ఇవ్వండి అలా చేయాలి అలా చేస్తే ఆ ఫుడ్కి మీ రెస్పాన్స్ అయ్యే విధానం బాగుంటుంది సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ ఒకటి కడుపు నిండా తినొద్దు రెండు రోజుకి ఐదు నుంచి ఆరు సార్లు తినండి మూడు ఫ్యాట్ ఫస్ట్ ప్రోటీన్ నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సేమ్ ఐటెంని సేమ్ ఫుడ్ని రిపీట్ చేయొద్దు వీక్లీ సెవెన్ డేస్ వేరియేషన్స్ ఇస్తున్నాయండి దట్స్ ఇట్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది మనం ఎలా తినాలో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ ఏం తినకూడదు బేసికల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లి లిక్విడ్స్ వద్దాం లిక్విడ్స్లో మనలో చాలామందికి ఉండే అలవాటు కాఫీ తాగడం కాఫీ తాగడం అనేది అస్సలు మంచి అలవాటు కాదు కారణం ఏంటంటే నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్లు మీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సే మీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రావడానికి మీకు డయాబెటీస్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది కాఫీ వల్ల మీకు చాలా హై లెవెల్లో అవుతుంది ఎలాగా ఒక హార్మోన్ కాదు ఈ కాఫీ అనేది మీ థైరాయిడ్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది మీ టెస్టోస్టోన్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది మీ ఈస్ట్రోజన్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది మీ స్లీప్ హార్మోన్ మెలాటోనిన్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది మీరు హ్యాపీగా ఉండాల్సిన హార్మోన్ డోపమిన్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఓవరాల్గా అనేక విధాలుగా ఈ కాఫీ మమ్మల్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది చాలామందికి తెలియదు ఈ విషయం మీరు ఒక వన్ ఇయర్ పాటు కంటిన్యూస్గా కాఫీ తాగదు అనుకోండి ఈ ఇంపాక్ట్ స్లోగా ఉండడం వల్ల మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ కాఫీ తాగి వన్ ఇయర్ ముందుకి ఇప్పటికి మీరు ఓవరాల్గా సిచ్యుయేషన్స్ కానీ దేనన్నా ఎంజాయ్ చేసే లెవెల్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది అది మీకు తెలియదు ఎందుకంటే ఈ చేంజ్ మీలో చాలా స్లోగా జరిగింది అది ఏ చేసింది కాఫీ చేసింది మీ బాడీలో అనేక హార్మోన్స్ ఇంపాక్ట్ అయినాయి ఏం చేసింది కాఫీ చేసింది తెలియదు ఆ విషయం మనకి స్లో ఇంపాక్ట్ ఈ కాఫీ వల్ల ఈ హార్మోన్లు ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యి దీనివల్ల మన ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ తగ్గిపోతుంది దానివల్ల మనకి అనేక అదర్ ఎఫెక్ట్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్తో పాటు ఈ కాఫీ అనేది వన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ కింద యాడ్ అయ్యి మన ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని పెంచుతుంది అందువల్ల ఫస్ట్ మనం అవాయిడ్ చేయాల్సింది కాఫీ అండ్ టీ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్కహాల్ ఆబ్వియస్లీ అది నేను చెప్పక్కర్లేదు మీకు అందరూ అది చెప్తారు ఆల్కహాల్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ దీంతోపాటు మీకు చాలామంది చెప్పక చెప్పని విషయం ఏంటంటే ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్లో అఫ్కోర్స్ వాటర్ ఎక్కువ ఉండ ఉన్నా కూడా మనం ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఒక గ్లాస్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగాలంటే రెండు మూడు పళ్ళు అందులో వేస్తేనే కదా మనకు అంత జ్యూస్ రాదు కాబట్టి క్యాలరీస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి దాంట్లో సో అన్ని క్యాలరీస్ మనకి మనకి బేసికల్గా ఎప్పుడన్నా సరే ఏదన్నా తిని దానివల్ల క్యాలరీస్ వస్తే అది మనకి తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది వచ్చే క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి వాటిని మనం ఖర్చు పెట్టచ్చు ఫ్రూట్ జ్యూస్ అనేది చాలా ఈజీగా తాగేస్తాం మనం ఒక్క గుటకలో ఇలాగ మొత్తం మింగేస్తాం ఎన్నో క్యాలరీస్ సో అది మంచిది కాదు ఎందుకంటే మనకి తిన్న ఫీలింగ్ ఉండదు ఆ తాగిన ఫీలింగ్ కూడా వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది బట్ క్యాలరీస్ మాత్రం మన బాడీలో ఉండిపోతాయి సో ఫ్రూట్ జ్యూస్ మంచిదని మీరు ఎవరు చెప్పినా కూడా మీకు డయాబెటీస్ ఉంటే మామూలు వాళ్ళకి మంచిదే డయాబెటీస్ లేనప్పుడు కానీ డయాబెటీస్ ఉంటే డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే ఫ్రూట్ జ్యూస్ మీకు మంచిది కాదు అవాయిడ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ నా ఇవి తాగకూడదు కదా ఏం తాగొచ్చు రీప్లేస్ చేయండి మీ కాఫీని మీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ని యాపిల్ సైడ్ వెనుకతో కానీ నిమ్మకాయ నీళ్ళతో కానీ
దాంట్లో విత్ది మదర్ అనేది ఉంటుంది లేబుల్ మీద అంటే ఒరిజినల్ పల్ప్ ఏదైతే దానికి వాడేదో దాన్ని కూడా కొంచెం మిక్స్ చేసి పెడతాను అనమాట బాటిల్స్లో అది కానీ మీరు తీసుకుంటే మీకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు మీరు రోజుకి ఎన్నిసార్లు అని తీసుకోవచ్చు తీసుకుంటే ఇది మీ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతుంది స్లైట్ అమౌంట్లో బట్ స్టిల్ పెంచుతుంది సో మనకు ఏదైనా సరే మీల్కి ముందు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ముందు యాపిల్ సైడ్ మీద తీసుకుంటే వీలుంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ముందు లేకపోతే ఇమీడియట్ మీల్కి ముందు అయినా సరే ఈ యాపిల్ సైడ్ మీద తీసుకుంటే మీకు మీరు తినే ఫుడ్లోంచి వచ్చే క్యాలరీస్ తగ్గుతాయి మీ ఇన్సులిన్స్ పైకి కూడా మరీ అంత ఎక్కువ కూడా వచ్చి తగ్గుతుంది సో యాజ్ మెనీ టైమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ బట్ ఒకవేళ వీల్ కాకపోతే మార్నింగ్ మీల్ నైట్ మీల్ తప్పకుండా మీరు తీసుకోవాలి మార్నింగ్ మీల్ ముందు నైట్ మీల్ ముందు యాపిల్స్ అయితే వెళ్ళాలి నా లిక్విడ్స్ అయిపోయింది ఫుడ్స్లో వెయిట్ని అవాయిడ్ చేయాలి సింపుల్ ఆన్సర్ హై గ్లైసిమిక్ ఫుడ్స్ అన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి హై గ్లైసిమిక్ ఫుడ్స్ ఇమీడియట్లీ ఇన్సులిన్స్ ప్యాక్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటన్నిటినీ అవాయిడ్ చేయాలి ముఖ్యంగా వైట్ రైస్ వైట్ రైస్ తింటే మీ ఇన్సులిన్స్ ప్యాక్ చాలా హై లెవెల్లో ఉంటుంది సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి వైట్ రైస్ అనే కాదు ఈవెన్ బ్రౌన్ రైస్ కూడా మీ ఇన్సులిన్స్ ప్యాక్ని బాగానే పెంచుతుంది ఈయన చపాతీలు ఇలాంటివి ఏ తిన్నా కూడా అవి వీటే కాబట్టి అది కూడా అందులో కూడా మీకు ఇన్సులిన్స్ ప్యాక్ బాగానే ఉంటుంది మనం ఎలా తినాలో మాట్లాడుకున్నాం ఏం తినకూడదో మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం తినాలో మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు మన టార్గెట్ ఏమై ఉండాలి మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉండకూడదు మన ఇన్సులిన్ స్పైక్ ఎక్కువ ఉండకూడదు అది మన టార్గెట్ బేసికల్లీ బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ ఎక్కువైతేనే ఇన్సులిన్ స్పైక్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే మన పెయిన్ క్రియాస్ ఏంటంటే ఎక్కువైంది కదా గ్లూకోజ్ దీన్ని సెల్స్కి పంపిద్దామని ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో దీన్ని ఆపాలి మనం మనం ఏం తింటున్నామో దాని ద్వారా ఇది ఆపేలా చూడాలి సో అది ఎప్పుడు ఆపుతుంది మనం ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే స్టార్ చెక్కువ ఉన్న పిండి పదార్థాలు తీసుకుంటే అప్పుడు ఇమీడియట్లీ బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ రావడం వల్ల ఇమీడియట్లీ మన ఇన్సులిన్ స్పైక్ పెరుగుతుంది సో ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్లో మనం ఎనఫ్ ఫైబర్ ఉండేలాగా ఎనఫ్ ఫ్యాట్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అప్పుడు ఇది ఒకేసారి బాడీలో బ్లడ్లోకి గ్లూకోజ్ని రిలీజ్ చేయకుండా చాలా స్లోగా రిలీజ్ చేయడం వల్ల మన ఇన్సులిన్ చాలా స్లోగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఒకేసారి స్పైక్ లేకుండా ఈవెన్గా ఉండి మన సెల్స్ మీద ప్రెషర్ తక్కువ పడి సెల్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ కాకుండా ఉంటాయి ఇది ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్గా అవుతూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా సెల్స్ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరిగి మీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గి స్లోలీ మీరు డయాబెటీస్ని బ్యాక్ తీసుకోవచ్చు సో మీరు ఇండివిజువల్ ఫుడ్స్లో కాకుండా ఓవరాల్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇది మీరు చూసుకుంటే మీకు ఎప్పుడు కూడా ఒకేసారి ఇన్సులిన్స్ బ్యాక్ హై లేకుండా చూసుకోవచ్చు ఇది చేయాలంటే ఏం చేయాలి ప్రతి మీల్లో కూడా మీరు ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉండేలాగా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫైబర్ ఉండేలాగా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఉండేలాగా థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండేలాగా చూడాలి చాలామంది అనే మాట ఏంటి అసలు కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోకుండా కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించేసి ఫ్యాటే తీసుకుంటే అసలు ఇన్సులిన్స్ పైకే రాదు కదా బ్లడ్లో గ్లూకోజే ఉండదు కదా అని అంటారు ఇది ఓన్లీ డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ అయితే ఫైన్ వాళ్ళు చెప్పిన ఫార్ములా కరెక్టే కానీ దీనివల్ల మన బాడీలో హార్మోన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు మనం బాడీలో మనకి గ్లూకోజ్ ఉండాలి ఐ మీన్ బ్లడ్లో కాదు మన సెల్స్కి గ్లూకో గ్లూకోజ్ అందాలి అట్ ద సేమ్ టైం మన బాడీ హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కరెక్ట్ లెవెల్స్లో మన బాడీ హార్మోన్స్లో ఇన్సులిన్ కూడా ఒక హార్మోన్ అది కూడా కరెక్ట్ లెవెల్స్లో ఉంటేనే మిగిలిన హార్మోన్స్ కూడా కరెక్ట్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి మీరు మరీ ఇన్సులిన్ తగ్గించేస్తే అది మిగిలిన హార్మోన్స్ కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ దీని ఈ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తేడా తేడా వస్తే ఈ హెడ్ హెచ్ హెచ్ ఎఫ్ లెవెల్స్ తేడా వస్తుంది థైరాయిడ్లో తేడా వస్తుంది థైరాయిడ్లు తేడా వస్తే టెస్టెస్టర్ అలా తేడా వస్తుంది సో ఇలాగ అన్ని ఇంటర్ లింక్డ్ ఉంటాయి మన బాడీలో సో మన టార్గెట్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెంచడానికి మొత్తం ఇన్సులిన్ తగ్గించేద్దాం మొత్తం బ్లడ్ గ్లూకోజ్ని తగ్గించేద్దాం అనేది అవ్వకూడదు మన టార్గెట్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్లో ఉంచాలండి ఏదైనా సరే బ్యాలెన్స్లో ఉంటేనే మన బాడీ మన బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్లో ఉంటాయి మనం ఎక్కువ కాలం పాటు హెల్దీగా బ్రతుకుతాం మన ఆయుష్ పెరుగుతుంది
ఫైబర్ ఉండేది చూసుకోవాలి ఫ్యాట్ ఉండేది చూసుకోవాలి ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ ఎక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకోవాలి మీకు ఫ్యాట్కి మంచి సోర్స్ మన ఆల్మండ్స్ కానీ నట్స్ సీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫ్యాట్స్ వస్తే మీరు ఎలాంటి నట్స్ అన్నా తీసుకోవచ్చు అవన్నీ మంచి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం కోకోనట్ కోకోనట్ ఆయిల్ వీటన్నిటికంటే మంచిది ఆలివ్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ అనేది మీ హెచ్డీని పెంచుతుంది మీకు మీ బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ అన్నీ కరెక్ట్ లెవెల్లో ఉండేలా చేస్తుంది చాలా మీ థైరాయిడ్ని కంట్రోల్లో పెడుతుంది ఓవరాల్గా ఏంటంటే మీ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీ ఆయుష్ పెరగాలి అంటే మీరు ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి మన వరల్డ్లో బ్లూ జోన్స్ అన్ని కొన్ని ఉన్నాయి బ్లూ జోన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ బ్లూ జోన్స్ ఐదో ఆరో ఉన్నాయి ప్లేసెస్ ఈ ప్లేసెస్లో ఉన్న మనుషులు వీళ్ళలో చాలామంది వందేళ్ళ కంటే ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతున్నారు అంటే ఆ ఏరియాస్కి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ చావు చాలా తక్కువ మిడిల్ ఏజ్లో చనిపోవడం చాలా తక్కువ డయాబెటీస్ అసలు ఉండదు వందేళ్ళ వ్యక్తులకు కూడా కలజోడు కూడా ఉండదు వాళ్ళ కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ ఈవెన్ వందేళ్ళ టైంలో కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటున్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళందరూ ఈ అన్ని బ్లూ జోన్స్లో ఉన్న కామన్ థింగ్ ఏంటంటే అందరూ కూడా తీసుకునేది ఆలివ్ ఆయిల్ మీరు ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఆలివ్ ఆయిల్ ఈ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ అండ్ ఆల్మండ్స్ ఉండేలా చూసుకోండి ఆల్మండ్స్ బాదం పప్పు సో అట్ ద సేమ్ టైం మీరు తీసుకోవాల్సిన ఫ్యాట్ మరీ ఎక్కువ ఉండకూడదు మీరు ఏదైనా సరే మీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ టు థర్టీ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆల్మండ్స్ తీసుకుంటున్నాను అనుకున్నాను బాదం పప్పు తీసుకుంటున్నాను అనుకున్నాను ఐదు ఆరు కంటే ఎక్కువ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక మీల్లో అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇవి యాక్చువల్లీ డెన్స్లీ ప్యాకెట్ క్యాలరీస్ అనమాట మీకు మరీ క్యాలరీస్ ఎక్కువ చేస్తాయి సో లిమిటెడ్ అమౌంట్లో తీసుకుంటే చాలు అట్ ద సేమ్ టైం ఆలివ్ ఆయిల్ని మరీ ఎక్కువ వేడి చేయకూడదు మీకు ఇప్పుడు స్లైట్ కుకింగ్కి చిన్న లో లెవెల్లో హీట్ చేయడానికి ఓకే కానీ హై లెవెల్లో హీట్ చేస్తే ఆలివ్ ఆయిల్ దాని కెమికల్ కాంపోజిషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది మీరు హై లెవెల్లో కుక్ చేయగలిగింది కోకోనట్ ఆయిల్ మీరు ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మర్చిపోయింది చెప్పడం ఎక్స్ట్రా వెజ్ ఆలివ్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి అదే మీకు మంచిది అదర్ దెన్ ఎక్స్ట్రా వెజ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ కోకోనట్ ఆయిల్లో మీరు ఎక్స్ట్రా వెజ్ని కెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ వెజ్ ఇన్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఈజ్ ఫైన్ ఈవెన్ నార్మల్ కోకోనట్ కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా ఓకే ఈవెన్ దట్ ఈస్ గుడ్ బట్ ఆలివ్ ఆయిల్ విషయానికి వస్తే ఎక్స్ట్రా వెజ్ని కెళ్ళాలి కోకోనట్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రా వెజ్ సూపర్ వెజ్ ఇన్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ సూపర్ వీటి హీటింగ్ పాయింట్ మనకి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కోకోనట్ ఆయిల్ కొంచెం మనం హై లెవెల్లో హీట్ చేసిన దాని కెమికల్ కాంపోజిషన్ మారదు అది ఉంటుంది మంచిది కోకోనట్ ఆయిల్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ ఫ్యాట్ సో ఆయిల్స్ మీద వాడితే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివే బట్ గో ఫర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ ఆల్ దాయిల్ నెక్స్ట్ ఇది ఫ్యాట్స్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ ప్రతి మీల్లో మీరు ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఎందుకని అంటే ప్రోటీన్ విల్ ఆల్సో మేక్ షూర్ మీ హార్మోనల్స్ బ్యాలెన్స్లో ఉండేలా చూసుకుంటాయి సో ప్రోటీన్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి బేసికల్లీ అన్నిటికంటే హెల్దీయెస్ట్ ప్రోటీన్ ఈజ్ ఫిష్ నేను ఇంత చెప్పిన బ్లూ జోన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బ్లూ జోన్స్ అన్నిట్లోనూ కూడా వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఫిష్ని వెజిటేరియన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు దే డోంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ ఫిష్ యాజ్ ఎ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ వాళ్ళు ప్రతి రోజు వాళ్ళు ఫిష్ తింటారు బట్ ఫిష్ నింపు కూడా మీరు మరీ బీభత్సంగా తినాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ వాళ్ళ మిగిలిన ఫుడ్లో ఫిష్ ఒక పార్ట్ అనమాట చిన్న ఫిష్ మొక్క మనం ఫిష్ అంటే చేపల పులుసు వండుకుని తింటాం సో ఆ చేపల పులుసు వండుకుని ఫుల్ రైస్లో మొత్తం చేప మొక్కలు అన్నీ వేసుకుని అలా కాదు ఫిష్ అంటే జస్ట్ మనం మైక్రోవేవ్లో స్లైట్లీ హీట్ చేసి ఐ మీన్ దాన్ని యూనో బేక్ చేయాలి తప్పించి మనం బేక్ చేయొచ్చు బ్రాయిల్ చేయొచ్చు బట్ దాన్ని మరీ ఫ్రై చేయకూడదు అలాగే పులుసులాగా ఫుల్ మసాలాలు దక్కించి తినకూడదు మనకి దానివల్ల ఫిష్ ఉన్న కాంపోజిషన్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా కుక్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఏ ఫిష్ ఏ ఫిష్ తీసుకోవాలి ఫిష్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం సముద్ర ఫిష్ తీసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య రివర్ ఫిష్ కానీ సొన్ లోకల్గా పెంచుతున్న ఫిష్ కానీ అంత రైట్ వేలో పెంచట్లేదు కాబట్టి లెట్ ఇస్ ఓన్లీ గో ఫర్ సీ ఫిష్ సముద్ర ఫిష్లో కూడా మీరు చూడాల్సింది మరీ పెద్ద సైజ్ ఫిష్లు తీసుకోకూడదు చాలామంది ఏంటంటే ముళ్ళు తక్కువ ఉంటాయి టేస్టీగా ఉంటుందని చెప్పి పెద్ద పెద్ద ఫిష్లో పార్ట్స్ పార్ట్స్ క
అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు మరీ తక్కువ తీసుకున్నా కూడా మన హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ప్రోటీన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏం తీసుకోవాలి రైస్ నో మిలెట్స్ నో వై మిలెట్స్ నో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురించి డయాబెటీస్ గురించి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితేనే డయాబెటీస్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి మిలెట్స్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గురిచేసి ఫుడ్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇందులో గైట్రిజన్స్ ఉంటాయి ఈ వీటి వల్ల మనకి థైరాయిడ్ ఇష్యూ వచ్చి ప్రమాదం ఉంది అందరికీ కాకపోయినా ముఖ్యంగా ఎక్టోమాస్ కాదు ఎక్టోమాస్ అంటే సన్నగా కట్టేలా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏం కాదు బట్ కొంచెం ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ థైరాయిడ్ ఇష్యూ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం లావుగా ఉంటుంది ఎక్కువ మంది వాళ్ళు మిలెట్స్ తీసుకుంటే ఈ థైరాయిడ్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళకి ప్రస్తుతానికి డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉండొచ్చేమో కానీ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు వాళ్ళకి థైరాయిడ్ ఇంపాక్ట్ వల్ల ఇంకా ఓపీస్ అవుతారు ప్లస్ అది కాక వాళ్ళ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది సో మిలెట్స్ ఆర్ నాట్ ద రైట్ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మిలెట్ రైట్ సోర్స్ కాదు మరి ఏం తీసుకోవాలి మీకు కార్బోహైడ్రేట్స్ సోర్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు వెజిటబుల్స్ అయి ఉండాలి నేను ఇందాక చెప్పిన బ్లూ జోన్స్ చెప్పాను చూసారా అది వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేది ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ ఎప్పుడన్నా సరే ఎవరి ఫుడ్లో ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారు వాళ్ళకి డయాబెటీస్ కానీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కానీ వచ్చి ఛాన్స్ చాలా తక్కువ మనం చాలా లేట్గా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల అప్పటికప్పుడు మనం మన ఫుడ్ని షిఫ్ట్ చేస్తాం అప్పటి నుంచి మనకి మ్యాక్సిమం ఎంత బ్యాక్ రికవర్ చేయగలం అంత రికవర్ చేస్తాం కానీ ముందు నుంచి కూడా ఈ విషయాన్ని గ్రహించి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ నుంచే మనం మన ఫుడ్లో ఎక్కువ పార్ట్ వెజిటబుల్స్ అయి ఉండేలా చూసుకుని ఉంటే మనకి అసలు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేదే రాదు మనం లేట్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి వస్తుంది ఈ బ్లూ జోన్స్లో ఉండే వాళ్ళు వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆ పిల్లలప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ ఫుడ్లో ఎక్కువ పార్ట్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ అయి ఉంటుంది సో అందువల్ల వాళ్ళ వాళ్ళు యంగ్గా ఉన్నప్పుడు కానీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళ హార్మోన్ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది జరగదు వాళ్ళకి ఈ బ్లూ జోన్స్లో నివసించే వాళ్ళలో వందేళ్ళ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళ బ్లడ్ బ్లడ్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళలో చాలామందికి హార్మోన్ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేదు అది ఏ విధంగా సాధ్యమైంది సింపుల్ వాళ్ళ డైట్ మోస్ట్లీ ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఫిష్ వాళ్ళ డైట్లో ఈ ఫ్యాట్ ఫైబర్ ఈ ప్రోటీన్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ కథక్ లెవెల్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఏ విధమైన ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ డయాబెటీస్ లాంటివి లేకుండా వాళ్ళు అంతే బ్రతకగలిగారు సో మన కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం కూడా మెయిన్ సోర్స్ వెజిటేబుల్స్లో చూసుకుంటే మనకు కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రాకుండా మనం పోస్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మన ఫుడ్లో మనకి ఫైబర్ కూడా ఉండాలని చెప్పాను ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం వెజిటబుల్స్ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటే అక్కడ వెజిటబుల్స్ నుంచి మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కావాల్సిన ఫైబర్ కూడా వస్తుంది సో టూ ఇన్ వన్ కింద పనిచేస్తుంది ఇది మీరు వెజిటబుల్స్లో ఇదా అదా అని లేదు మీకు అన్ని వెజిటబుల్స్ మంచివే ఈరోజు ఒక కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే రేపు మీరు వేరే కైండ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ కదొచ్చు ఇలా వీటిలో కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజీ ఎనీథింగ్ బీన్స్ యాక్చువల్లీ బీన్స్ కూడా చాలా మంచివి బ్లాక్ బీన్స్ కానీ ఏదో కిడ్నీ బీన్స్ కానీ అండ్ బ్లాక్ బీన్స్ అండ్ కిడ్నీ బీన్స్ ఇవి మీ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్లో ఉంచి ఫుడ్ అది ఇవి మీరు తీసుకుంటే మీకు ఫైబర్ కూడా చాలా మంచి లెవెల్స్లో వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా తగ్గిస్తాయి సో వెజిటబుల్స్తో ఎలాగ మీకు రైస్ తినడం అలవాటు అయింది రైస్లో కర్రీ కలుపుకోవడం అలవాటు అయింది అని అనవచ్చు మీరు సో మీకు రైస్ అనేది బాగా అలవాటు ఉండి దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ అంటే రైస్ చాలా తక్కువ తీసుకోండి దాంతో దానికి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోండి ఆ విధంగా తీసుకున్నా ఓకే బట్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ మన రెగ్యులర్ మనం వండుకునే విధానం మన తొండకాయ ఫ్రై బెండకాయ ఫ్రై ఇలాంటి ఫ్రైలు చేస్తే ఎప్పుడైతే మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ ఫ్రై చేస్తారో అవి అందులో మీకు టాక్సిన్స్ చాలా తయారవుతాయి దానివల్ల మీకు ఇన్ఫ్లామేషన్ వచ్చి ఫ్యూచర్లో క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఫ్రైస్ ఆల్వేస్ అవాయిడ్ వెజిటేబుల్స్ని స్లైట్లీ మీరు బాయిల్ చేసి యూనో మరీ ఎక్కువ
బంగాళదుంప కూడా మంచిదే బట్ బంగాళదుంప మనం తిని విధానం మంచిది కాదు బంగాళదుంప కూడా మీరు చిలకడదుంప టైప్లో సైడ్ ఫ్రై చేసి సైడ్ బాయిల్ చేసి తింటే ఇట్స్ గుడ్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ బట్ ఎప్పుడు కూడా దుంపలు అనేవి లిమిటెడ్గా ఉండాలి ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్లో కూడా దుంపలు ఉన్నాయి కదా అని అవి ఎక్కువ తినకూడదు మనం వెజిటేబుల్స్ అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ మన పాలకూర గోంగూర ఇలాంటి ఆకుకూరలు అవి ఎక్కువ తీసుకుని వాటితో పాటు ఈ కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజీ ఇలాంటివి ప్లస్ బీన్స్ ఇలాంటి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మనం తీసుకుంటే అది ఎక్కువ పార్ట్ ఆఫ్ మన ప్లేట్లో ఎక్కువ అది ఆక్యుపై చేసి దాంతోపాటు ఒక ఫిష్ స్లైస్ దాంతోపాటు కొంత ఫ్యాట్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ ఫ్యా ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ ఉంటే ఒక కంప్లీట్ మీల్లా ఉంటుంది దీనివల్ల మీ ఇన్సులిన్ స్పైక్ ఎక్కువ ఉండదు మీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అండ్ ఇది మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే మీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా బ్యాక్ వస్తుంటుంది స్లోగా ఏంటి దీంతోపాటు మీరు మిగిలిన వర్క్అవుట్స్ అన్నీ కూడా చేస్తూ స్లీప్ సరిగ్గా చూసుకుంటే అండ్ ఓకే దీంతోపాటు ఇంకొకటి మీరు ఎంత వీలుంటే అంత వాటర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీరు వండుతున్న ఫుడ్లో ఏ ఎందులోనా సరే సాల్ట్ని సముద్ర ఉప్పే వాడేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి సీ సాల్ట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సాల్ట్ ఓకే ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియోలు ఇంతే ఇప్పుడు నేను ఎవరినా మర్చిపోతే నా నెక్స్ట్ వీడియోలు చెప్తాను అట్ ద సేమ్ టైం నా నెక్స్ట్ వీడియోలో డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడానికి ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఐ విల్ క్యాచ్ అగైన్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ కీప్ చేయింగ్ మై వీడియోస్